Cimsa, welcome to Cims Talk. Kenalin, aku Dara dari alumni tim Cimsa Unan. Kenalin, aku Indah dari alumni tim Cimsa Unan. Nah, pada Cims Talk kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat booming dibicarakan, yaitu terkait herd immunity dan juga vaksin. Nah, dari Cims Talk kali ini kita kedatangan nih alumni kita yaitu Kak Riri dari Skos 2011. Ayo Kak, silakan masuk. Halo Kak Riri. Halo Indah. Halo Dara. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, okay, perkenalan nama aku Rizky Khairani Asri, panggilannya Riri. Aku angkatan 2011 dan skopnya juga 2011. Dan saat ini uh, status aku sedang menunggu SK CPNS, sedangkan uh, kemarin uh, status aku adalah sempat 2 tahun dokter puskesmas tahu. Oke, okay, Kak. Nah, pada tim setelah kali ini kita akan nanya-nanya nih, Kak, terkait herd immunity dan juga vaksin, Kak. Sebenarnya herd immunity itu apa sih, Kak? Dan uh, apa herd immunity penting, Kak? Oke, okay, herd immunity itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nya adalah kekebalan kelompok. Jadi, pengertiannya adalah kekebalan kelompok yang akan melindungi suatu kelompok dan melindungi kelompok yang tidak kebal, gitu. Dan herd immunity ini udah dikenal lama, lama gitu ya, dari 1923. Dan itu dari dulu juga udah udah ada, bukan sekarang-sekarang aja. Sudah dari uh, rubella, udah dari polio, itu pun udah dikenal. Nah, kira-kira benar nggak sih, Kak, kalau misalnya herd immunity ini bisa menekan angka COVID, Kak? Nah, untuk mengatasi COVID ini kan kita punya Swiss cheese model ya, jadi ada lapisan-lapisan. Dan di mana vaksin ini paling terakhir gitu. Yang pertama tuh ada 3M, ada um, jaga jarak, cuci tangan, uh, pakai masker, terus ada 3T, testing, treatment, uh, tracing, terus terakhir ada vaksin. Jadi bisa, tapi bukan yang utama dan bukan satu-satunya jalan keluarnya. Oke okay, kak, terus bagaimana sih kak herd immunity itu bisa dicapai kak? Nah, herd immunity kita berbicara tentang reproductive rate atau R0, nanti ada gambarnya ya. Nah, R0 ini uh, menggambarkan uh, berapa banyak sih uh, penyakit ini bisa menulari yang lain. Nah, kalau misalkan COVID-19 ini R0-nya itu 2-3. Nah, sedangkan banyak uh, penyakit lain itu ada campak itu sampai 14. Jadi satu orang bisa menginf- uh, men- uh, menginfeksi 14 orang. Nah, Uh, bagaimana cara menurunkan R0 ini itu dengan mengurangi kontak antar orangnya atau dengan meningkatkan imunitas uh, meningkatkan imunitasnya bisa dua yang pertama uh, bisa dia infeksi uh, alami dia mendapatkan infeksi terus dia menjadi dapat antibody atau dia divaksin dapatkan uh, zat uh, tambahan dari luar yang buat uh, tubuhnya jadi kebal gitu oke kak nah kak ngomong-ngomong seputar vaksin nih kak kira-kira apa sih kak arti dari vaksin ini? Terus apa aja sih kak kandungan-kandungan yang ada dalam vaksin ini kak? Nah, jadi kan banyak-banyak uh, kata-kata ya kita balik lagi ke arti dari katanya sendiri. Itu adalah vaksin, vaksin itu adalah zatnya. Proses masukan zatnya ke dalam tubuh kita tuh namanya vaksinasi. Nah, di dalam zat kita tuh terjadi proses, itu namanya imunisasi, supaya tubuh kita jadi kebal. Nah, nanti sehingga terciptalah imunitas. Imunitas itu adalah kebalan terhadap suatu penyakit. Nah, Uh, apa yang zatnya ini uh, itu kan bisa bakteri bisa virus nah kalau sekarang yang virus yang covid itu ada banyak lagi macamnya ada delapan macam itu nanti ada bagannya sendiri itu bisa nanti kita bantu biar ngelihat itu ada uh, virus yang dilemahkan ada virus yang dimatikan virus yang dimatikan tuh ada yang sebagian dari seluruh terus ada lagi yang uh, toksinnya ataupun uh, apa bagian yang mirip dengan virusnya Nah, yang sekarang kita pakai Sinovac itu adalah virus yang dimatikan. Nah, terus tapi ada juga uh, ada Pfizer itu ada RNA, terus ada AstraZeneca itu DNA, jadi seperti itu. Nah, kan banyak nih bingung kan mau pilih yang mana. Nah, WHO ini menetapkan cuma uh, dia tidak ada menyebabkan kematian dan efektivitasnya di atas 50%. Uh, sedangkan Influenza aja itu 49 persen tuh selalu dipakai karena lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Dan dia WHO menetapkan 50 persen. Nah jadi yang sekarang yang yang Sinovac kita pakai di Indonesia ini udah tergolong aman 65 persen dan sudah melewati uh, tiga tahap clinical trial gitu. Oke okay, kak. Terus gimana sih kak kriteria dari vaksin itu kak? Nah kalau kriteria vaksin kita mungkin balik ke PAPD ya rekomendasi dari penyakit dalam. Yang pertama usianya 18 sampai 59 tahun terus dia bersedia uh, untuk divaksin. Nah, yang banyak tuh adalah uh, eksklusinya. 
Ya, eksekusinya pertama dia nggak boleh lagi sedang demam, dia nggak boleh hamil, nggak boleh menyusui. Terus juga uh, dia tidak ada penyakit komorbid kayak jantung, uh, ginjal, dan lain-lain. Terus juga tidak ada penyakit autoimun. Pokoknya banyak sih kriteria eksekusinya. Nah, uh, target dari Kemenkes sendiri uh, itu untuk vaksin ini adalah 60% gitu. Dimana sih 60%-nya angkanya didapat Nah, angka didapat ini karena tadi kita melihat R0-nya si COVID-19 itu kan adalah 2-3. Jadi nanti ada hitung-hitungannya. Nah, jadi sehingga uh, targetnya adalah 67-70% gitu. Barulah terbentuk si herd immunity ini gitu. Oke, okay, Kak. Terus, Kak, kalau misalkan seseorang udah divaksin, hmm. um, kira-kira ada kemungkinan nggak, Kak, dia tetap tertular penyakit atau malah dapat penyakit dari vaksin tersebut, Kak? Hmm. Untuk tertuar, kalau sudah divaksin, apa bisa masih kena COVID lagi? Jawabannya, ya bisa. Terus kemarin juga banyak uh, apa berita-berita kan sudah divaksin COVID malah kena COVID kan. Nah, di sini mungkin uh, perlu di, dipahami lagi. Ketika kita divaksin, bukan berarti langsung uh, apa bebas dari corona. Gak, dia butuh waktu untuk antibodinya an- biar dia dioptimal gitu. Dia butuh. 14 hari dan 14 hari pun harus booster kedua baru dia jadi optimal dan itu pun juga nggak tahu bertahannya berapa lama entah tiga bulan entah enam bulan masih nggak tahu kan karena ini masih baru nah jadi makanya kalau misalkan dia habis divaksin habis itu dia tiga nggak jaga 3 m nya ya bisa aja dia kena nah terus kalau dia kena mungkin gak dia kena tuh dari si vaksinnya itu sendiri enggak karena ini vaksin yang kita pakai vaksin yang dimatikan gitu bukan dilemahkan Kalau dilemahkan itu contohnya kayak rubella mungkin bisa itu pun pada orang imunokompromise gitu. Kalau orang dengan imunitas yang biasa ya kayaknya enggak gitu. Oke, okay. nah kak benar nggak sih kak kalau misalnya vaksin ini bisa menghambat uh, tumbuh kembang dan juga bisa mengakibatkan autisme kak? Nah itu kan itu ya dar apa uh, berita udah lama dari tahun 90 itu tuh uh, ada oknum dokternya itu pun udah dicopot namanya Andrew apa gitu aku lupa. Nah, dan setelah ditelusuri juga uh, penelitian-penelitian selanjutnya itu menepi semua. Ternyata per 300 orang tuh nggak ada yang yang ada hubungan dengan autis. Di sini ada PR kita juga selain kita uh, ya mengajak orang-orang untuk mau vaksin karena target kita satu tahun ini juga kita bisa memberantas hoax-hoax gitu. Apalagi di share di WA sekarang juga banyak kan di Facebook. Nah, caranya tuh uh, bisa aja uh, ke website dari Kawal Covid. Uh, .go.id itu di sana ada hoax buster dibuka aja di sana itu bisa kita lihat yang mana sih yang benar mana sih yang enggak gitu. Oke oh, kak. Terus di samping hal positif dari vaksin tadi, kira-kira ada efek samping nggak kalian bisa kita dapetin? Uh, terus apakah efek samping yang didapatkan oleh anak-anak itu berbeda dengan efek samping yang didapatkan oleh orang dewasa kak? Nah untuk efek sampingnya pasti ada dan dia ada berlevel-level ada level 1, level 2, level 3 yang level 1 itu dia yang ringan yang kayak demam demam sedikit, uh, sakit sedikit, uh, rasa tidak nyaman. Nah, level 3-nya tuh yang berat yang sampai dia harus masuk ICU. Nah, yang uh, Sinovac kita ini alhamdulillahnya yang sampai level 3 itu cuma 0,1% gitu. Jadi uh, lebih banyak yang efek yang ringan. Nah, sedangkan yang uh, ada Pfizer itu uh, yang efektivitasnya 95% itu ternyata dia bisa sampai 2% gitu, bisa sampai ke ICU. Jadi yang namanya vaksinnya ada yang uh, positifnya, ada juga yang negatifnya. Kayak banyak sekarang orang-orang Indonesia bilangnya mau nunggu Pfizer aja kan. Sedangkan orang Singapura sendiri pengennya malah Sinovac gitu, karena lebih aman menurut mereka. Oke. Kan tadi kita udah ngebahas nih Kak mengenai herd immunity dan juga vaksin. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan-pesan dari Kak Riri untuk teman-teman semua yang masih ragu mengenai vaksin ini Kak? Oke, nah, yang ragu pasti dong kan ini hal yang baru. Jadi kalau misal kita nggak kenal, maka kita nggak mau dong kalau itu masuk ke tubuh kita. Jadi kita harus, mungkin harus lebih banyak baca lagi, terus lebih banyak cari-cari informasi lagi. Dan juga perlu diketahui uh, dengan kita ikhtiar melakukan vaksin ini, kita tuh bukan cuma melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang lain, orang-orang lain yang nggak bisa divaksin tadi yang kriteria eksklusi kayak dia ada sakit jantung, ada sakit ginjal, ada autoimun itu kan nggak bisa divaksin yang alergi dan kita harus melindungi mereka dengan herd immunity ini gitu. Nah, nah itulah teman-teman pembahasan seputar herd immunity dan juga vaksin. Semoga penjelasan dari Kariri tadi bisa menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan teman-teman terkait herd immunity dan juga vaksin. Nah, untuk teman-teman sekat semuanya, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-harinya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, 
cuci tangan dan juga tetap jaga jarak. Sekian dulu dari Kimsol kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Kimsol berikutnya. Dadah! Dadah.